えこんにちはあのただいまご紹介いただきましたあの血液循環療法協会の大杉です、えー、ちょっと風邪をひいてましてですねあのー、声の出が悪いのでちょっとあのー、皆様お聞き苦しいかと思いますがご容赦ください、えー、今日はですね父島学説に基づいたあ主義血液循環療法、えー、自分で治せる腰痛膝痛、えー、お腹の血液循環健康法というテーマで、えーお話しさせていただきますで皆さんのお手元にですねあのレジュメが配られてある,あると思いますのでそれを参考にしてくださいでもう一つですね、えー、のーあるんですが、えー、大会レポートというのがありますこれはですねあのちょうど1ヶ月ちょっと前ですねあの10月の2日に大阪の浅井生命ホールで、えー、第27回日本総合医学会関西大会をやりましたでそれの,あの大会でレポートなんですねでちょっと字が小さいのでまた帰ってゆっくり読んでいただければと思いますが、あのー、テーマはですね「原発のない、えー、健康社会を目指して、えー、放射線被曝の真実」というテーマでやりました、えー、もうあの福島の原発から5年経ってますお客さん少なかったです110名ぐらいですねでまあ、考えようによっては、まあ、原発問題というのはもうなんかですね、えー、時間が過ぎちゃってみんな忘れ去ろうとしちゃってましてですねあの、まあ、110名は集まればいいかと<笑>ところが大赤字でしてですねでで実はこのテーマに全くですねたがわない素晴らしい内容だっただから来た方はですねこんないいお話もっとみんなに聞かせてあげたいねと本当ねこれ皆さん聞かなかった聞かなって損したと思いますでまあ、損した方のためにですね今日はその大会を要約したあのレジュメをですね十分持ってきましたで、まあ、皆さんにお挙げしますが、あのー、ただ赤字が出ましたので100円でも200円でも300円でもカンパしていただければ幸いです、えー、この特にですねあのどういう話がすごかったかというとあの北海道がん研究センターのあの所長委員長さんされて今は体感されて名誉委員長なんですが西尾先生という方がいますこの方は放射線医療の専門家で自分がですねずっと放射線を扱ってきた方なんですで非常に内部被曝に関して詳しい方なんですでこの先生がですねもうマスコミでは一切出ない我々日本人が本当に知らない怖い話をしてくれたんですよでそれはね、なかなかまあ西尾先生の本を読めば分かりますがなかなかあの西尾先生自体もあまり知名度が低いので知られない方が多いと思いますで彼がまあ言ったことの要約もここに書いてありますけどもあの、まあ、内部被爆の問題というのはあの国際防護委員会というのがありまして、ね、ICRC というね、えー、ここが作ったあの基準をもとにやってるんですがこの基準が実にレダラメというかですねそれで内部被爆の問題も研究させないようにしてるらしいんですねであの日本もその日本政府はですねここの,あの国際防護委員会の,あのデータをもとにやってるんですが、まあ、まず内部被爆のデータが非常に少ない研究もされないそれからあの原爆の,あの被爆者もですね内部被爆の方はなかなか認定されなかったということがありましてですねあのこの大会やった後に静岡県の方から電話がありましてですねうちの父親が内部不平でずっと苦しんででがんになって亡くなったんだけどあの日本政府もずっとあの被爆認定してくれなかったでやっと最近してくれっていう電話がいただきましたでまあ西尾先生はねすごい人です国士ですね俺は殺されてもいいんだ本当のことはしゃべるんだっつってですね<笑>言ってくれるんですよでまあ、あのちょっとこうね、じゃあ、こう、暗くて読めない、私も読めなくなっちゃったんですけど、あのー、この、まあ、内部被爆の問題と、鼻血の問題が一位出ましたけども、鼻血がどうして出るかっていうメカニズムとかですね、それからあの放射線の影響っていうのは、白血病とか、がんだけじゃなくて、すべての慢性病、生活習慣病に関与すると、影響すると。で原発事故が起きてなくても原発周辺では白血病がですね、えー、ダントツに増加しているデータがありますこれはね限界原発のデータを示されましただからアメリカとかドイツもそういうデータがあるそうですだから原発があること自体がですねもうあの放射能を散らしてるわけです
、えー、昨日はインド政府と契約したみたいですけどね<笑>、えー、それからですねあのこれは阪大の先生が出している研究なんですけど放射線と毒性化学物質つまり農薬なんかですねとの多重複合汚染によって非常に影響が大きくなったそれからですねあの農薬の問題農薬の問題も話されてるんですねいや今は問題になってるネオニコチノイドですね系の農薬は発達神経毒性によってですね自,自閉症アスペルガー症候群発達障害などの,の増加、まあ、これはねまだ証明はされてないんですけども、まあ、状況証拠から言えば非常にあの、まあ、黒いとでこの間の東京11月3日にですね総合医学会の東京大会があったんですがそこに出られたですね黒田陽一郎先生というこれは農芸科学の先生なんですけども東京都の研究所におられてで最近退官されてですねでまあ、あの研究中は国から予算もらってたので何も言えなかったんですけど、まあ、退職したんで自由に言えるということでこの農薬と発達障害ですね問題を発表されていましただから発達障害はねあの親の育児が悪いとかね環境とかねいろいろと親も悩まれると思うんですが実は農薬が原因だったということになってですねこれは有識問題ですよね、えーまあ、そういういですねえー、詳しい話もあのその小6種に書いてありますそれからあの、まあ、チェルノブイリ原発も30年経ってますけどもいまだにですね、えー、低線量被爆、まあ、年間1ミリシーベルトですね、えー、日本だと20ミリシーベルトで帰っていいよというふうに決めた政府が決めたんですけども1ミリシーベルトのところでも子どもたちに健康被害が出てるというのをですね、4年前からの食品と暮らしの安全という団体の小箱さんという方が調査してまして、で支援をしています。で、その模様もですね、あの向こうの農業分析のあのえっ、ー、と土壌分析のあの科学者と一緒になってやってまして、で、その、えー、ラーズレフ博士という方ですけど、日本に、えー、今年ですね呼んで講演してもらいました。でその講演録も後ろの方にありますからこれもあの先着順でただで差し上げます、えー、ぜひご覧になっていただいてありますで本題に戻りますで今日の話はですね、えー、今日の話のポイントですこれだけ最初は皆さんあの寝ないで聞いといてください、ね、<笑>これだけあのポイントつかめばあとは寝ても結構です千島学説と血液循環療法の関係かそれから2番目はですね血液循環療法は日本で生まれた唯一の主義療法と、えー、まあ主義療法というとアンママッサージとかいろいろありますけれども、えー、その中で日本で生まれたということですそれからこれが始発の源,源流になった主義とでその背景は何だろうとでキーワードはオケツですね、オケツ、えー、漢方理論で、えー、血液の循環が悪いという体質のことをオケツと言います。これは西洋医学にはこういう概念はないんですね。えー、で血液循環療法は他の主義、アンママサイ、シャツ回路などと比べてなぜ驚異的な効果があるのか。で、その症例。でそのじゃあなぜその効果のある秘訣ですねその秘訣は何であるかから最後に自分でできる血液循環健康法というのを紹介しますでまずあの千島学説の出会いなんですけども、えー、1910年、えー、昭和55年に私は仙台のですね赤森新旧受精学校というところに入りました、えー、水産庁を勤めていたんですがあの血液循環療法してですね今知られてないのでぜひこの療法を世の中に広めたいというあの志を持って、えー、仙台に引っ越しましてですねでそ,こそこの学校で、えー、漢方理論の担当の先生がですね森下圭一さんの弟子だったんですねで授業そっちのけでですね、えー、千島当時はね千島森下学説って言ったらねこれを熱っぽく語るんですねで食事でがんが治るんだもみんなそれに聞き入りましてですねそれでもうあの森下さんの本いっぱい出てましたんで森下さんの本全部読みましたでそれからしばらくしてですねまあ私もあの開業してる頃にテレビを逃げましたのはミルク断食療法加藤清さんですね
で皆さんもご存知だと思いますけどねあのワイドショーに連日のように出てましたで、えー、氷点の作家の三浦綾子さんが良くなったっていうことでねすごく有名になったでこの時に、まあ、笠山さんもここで絡んでいった、まあ、ゴーストライターの本を書かれてですね、えー、それからあの石上正文さんという医師ですねこの方が診察に当たったりされましたこの方とは後で出会うんですけどねでその後間違いだらけの医師たち」という笠山さんの本が出てまして皆さんも読まれたと思いますが<笑>それではあの笠山さんということを知ったんですねでその後にあのに千島先生の「血液と健康の知恵」と「えー、血液」という、ね、血液と健康ですから、まあ、血液循環量と関係あるんじゃないかと思ってですね、えー、買って読みました<笑>で笠山さんとの出会いはですね笠山さんがあの聖職協会っていうあの今は結びという題になってますが当時は聖職って言ってましたね要するにマクロビオティックの関西で広める団体出版社なんですけどもそこにですね名人たちの東洋医学というテーマで血液循環療法小山善太郎を紹介されたんですねで1回目はねあの千島先生のねで2回目は小山先生の本をあの内容を紹介してくれましたで今日あのどんな、ね、ものを書いてあるかというとちょっと私あの在庫を見たら2冊あったんですねで2冊持ってきましたそしたら1冊すぐ売れちゃいましたけどねまあ,あのこれは他の方もあのたくさん出てますので非常に面白いものですであのよく血液循環療法を紹介してくれましたってお礼の手紙出したんですねでそれからあの勝山さんとのお付き合いが始まりましてで2000年にあの岸和田でですね昭和さんという方が<笑>会をやってでそこにあの笠山さんが出るからっていうので呼ばれましてですねそこで笠山さんと初めて会いましたでそれからあの千島紀子先生の生誕祭のセミナーが始まりましてでまあ1回目京都でやったんですけど京都は僕行けなかったんですけど2回目からずっと参加してます<笑>そしてあのうちの解放誌ですね「血液と循環」というのにですねあの笠山さんにお願いして連載をしてもらいました千島学説ルートという、まあ、題でですね、えー、毎回いいいい書いていただきましたそれからうちの研修会とか忘年会にですね招待して講演をしてもらいましたそれから笠山さんが具合悪くなってですね足にあの演奏ができた時に治療に伺ったりしましたこれがあの名人たちの東洋医学を、まあ、復刻コピー版というんですかねその当時の生殖の雑誌をコピーしたのを本にしたものですえー、これはあの岡山県の武蔵野里私の実家なんですけど、えー、ここで研修会やった真ん中のは笠山さんですそう向かって左は私ですでこれがあの笠山さんに抗議してもらってるんですね、えー、科学と方法科学方法論という非常に難しいテーマでねさっきあの佐古先生が話されたような、えーようなことをね話されてる<笑>それからですねあのー、まあ食用の系譜というのがありまして、えー、まあ食用会というのはあの石塚さんが作ったんですけどその流れで坂沢さんとかねであの戦後ですねあの日本総合医薬会というのが作られてで<笑>日本緑会の馬渕先生という方がいらっしゃいましてこの方はですねえーまあ、医者でありながら初めてあの、えー、保険診療をや,やらないで,ですねで薬も一切使わないという医療をやられた方なんですねでその弟子に、えー、山口先生という方がいました今あの総合薬会の理事長をやってますけどで真部先生の友達にあのその当時、まあ、私が知った時の,あの会長の幸田光雄先生がいましてどちらもまあ食事を中心にやってる方ですねでその総合医学会の歴代の学会等に千島菊子先生の名前もあるしそれからあの小山善太郎の弟子ですね、えー、医師で漢方医で、えー、藤田正直先生という方もいらっしゃいますでこの方はあのがん治療に残された道という中にいろんなあのがんの治療法を紹介されてましてそこに血液循環量も紹介されてありますけどもこれは絶版でですねアマゾンで調べても手に入らないという本です。<笑>これは第1回の講習会であの真ん中の眼鏡かけてる方が石上正文さんあの、えー、本を出した後ですね、えー、セミナーをやってくれっていうことでやったら石上先生が一番最初に来られました
それからあのメガネかけてる若い方がこれはあの<笑>、えー、山口幸三先生ですもうだいぶ頭の方は寂しくなってますけどね<笑>この時はふさふさしてますで笠山さんと私はですねいとこと言っても血筋はつながってないので弟子でいとこの関係だねそれから小山善太郎がいてその弟子がですね、えー、笠山さんの,あの師匠があの勝美和美えー、リ,ンリンパっていう名前つけ変えちゃったんですけどリンパ血液循環療法でこの息子さん今東京でやってますそれから私の先生は村上弘恵ですで兄弟弟子なんですねで兄弟弟子のまたその弟子ですからいとこ弟子という関係になるで2人の共通点はね、えー、師匠の著書をゴーストライダーで書くとで笠山さんはですね勝美先生の血液循環療法で治るという本を書かれていますで私はあの師匠の村上弘康の「切らずに治る血液循環療法」という本を書きましたこれが最初の本です、えー、右側が血液循環療法切らずに治る左側が笠山先生の血液循環療法で治るという本ですで千島学説との関係ですけどもこの「血液と健康の知恵」という,う本の中のですね116ページに第一原理、健康や病気治療への応用ということでですね、出てるわけです。で、あの私の先生はですね、えー、なぜ血液循環療法で病気が治るのかと聞いたときにあの、川の流れに例えてですね、水は流れが淀むと汚くなり、流れが良いと経流は、流れが良い経流はきれいであると。それと同様に、血液の循環を良くすれば、血液がきれいになる。えー、治癒力がそして治癒力がアップし病気が治るというふうにいつもおっしゃってましたでそれと同じことがですねこの血液と健康の知恵に出てきます、えー、これちょっとですねあのコピーしてきたんですけどもちょっと暗くて読みづらいんですけどね、えー、河川の上流では流れる水は自浄作用流れることによって有機物が分解されバクテリアは発生しないと、えー、たまり水は腐敗をする、えー、流動はバクテリアの発生を防ぐ力があるからと同様に流れる血液も自浄作用があると血液循環が阻害されるとき血液は、えー、停留して血球も主樹分化を起こし性質や形を変えてくるすべての炎症は蒸,蒸気の場所に血液を集中し血,液が血流が緩やかになりあるいは血,血流が停止をする血,血球が変化を始める眼腫や肉腫はその代表的なものであると。で、脂圧や生体術は血液循環を良くし、運動不足の人に有効であるというふうに書いてあります。で、まあ、これを読みましてね、あの血液循環療法って、もうこの千島先生の理論と全くこう一致するというので、えー、非常に意を強くしたと思います。いい,い記憶があります、えー。この血液循環療法を始めた小山善太郎先生はですね、正午明治ですね、明治四十三年に。発表されましたで小山先生はもともとはですね五代前の先祖は赤穂藩の家老小山源五左衛門、えー、これは大石義雄のおじさんにあたるそうですでまあ,あの同じ家老ですけどもあの、まあ、どういう方かってあの、えー、もうじき12月になるといつもやりますけど中心蔵あの芝居に出てくるんですねあの大石義雄が京都の茶屋であの女遊びをしてる、まあ、敵を目をくらますためにねでその時にあのお主はうちにする気があるのかって言ってあのあの攻めたのがこの小山源五左衛門で酔っ払ってですねでその消灯を抜いたら赤サビだらけになってたで武士の鏡のねあの刀を赤サビにするとは何だって言ってねほんで怒ってですねそれであの小山さんはそのうち入り組に入ってたんですけど抜けちゃってですねそれで自分の部下を引き連れて郷里の岡山県玉島町今の倉敷なんですけどそこに帰って炎天開発をやってですねほんでまあ老人たちを養ってでそのままずっとそこにこう住んだという話が残ってます
でこの小山先生は文久3年、まあ、幕末の終わりですねで、えー、明治になってからあの商業をやろうということで神戸でですね花むしろ一番向かって左が花むしろですねから<笑>麦わら沢だって真ん中の帽子の材料ですで一番右側の競技沢だってね今沢田生き物が流行ってますけどこの、えー、ものをあの貿易を始めたんですねで農商務省の視察で、えー、豪州に行ったりしましたで無理をしてですね竜町になって手足が不自由になったでその時ですね囲碁友達の帝大病院長青山谷道ってねこの方は日本の内科の元祖と言われた偉い先生なんですけどこの先生の診察を受けて服薬<笑> 1ヶ月やったけども治らないで先生に聞いたらまあリウマチはほとんど治らないだろうとどっか転治療養見しなさいと<笑>言われたそうですで貿易もやってましたのであの日英博覧会の出品手続きということで横浜の税関に行ってですね帰りにトップにあったんですねそしたら<笑>帽子を飛ばされそうになって思わず動かなかった手で押さえたんですけど痛みのためにそっとしたところが気がついたら手が動くようになっていたでこれは一体どういうことだったとで帰り道ですねあの汽車の汽車に乗って、まあ、当時は横浜新橋間鉄道が敷かれてその汽車の間だから箱根の山が見えたんですねそしたらいざり活動路の話を思い出した皆さんいざり活動路ってご存じですか<笑>多分知らないでしょうね戦後の方も僕の戦後ですけどいろいろ調べたんですけど<笑>いざり活動路ってね、有名な片桐内の話なんですが、これね、戦前は映画化されて、ね、芝居にもあって、非常に有名だったんです、ところが真っ赤さんがですね、一切禁止したんです、片桐内の話は禁止したんですよ、まあ、中心側だけはやってますけどね、まあ、アメリカに片桐内されちゃ困るっつうんで、まあ、一切そういう言論統制やったり、だから我々知らないんですよ。で、このいざり活動路はですね、敵を求めて諸国を放浪しているうちにいざりになったんですねいざりってまあね差別用語使っちゃいけなくなってますがあの手足足が不自由になって立てなくなったところがですね、えー、まあこの定常お初っていうのは言うんですけど奥さんねこれがあの今敵討ちが来たっていうのでねじゃあ敵討ちだって言った時に足が立ったんですねそれで見事本会を遂げたという話がいざり活路がでこれを思い出してですね、この気合ですね、カジマのバカチュアン、こういうね、なんかあの神秘的な力があるんじゃないかというのを思い出したというふうに本に書いてある。そしてあの、彼はクリスチャンだったので、聖書にキリストが指で押して病気を治した孤児をヒントにですね、えー、こう押すのがいいんじゃないかというので、やってみたら効果があったということらしいんですね。ところがね、なんで効果があるのかというのは分からない。で友達に勧められてあの高尾山これはあの八王子の高尾山ね京都もありますけどこれは八王子の高尾山で1週間断食修行で蛇滝蛇滝っていうね滝修行これはあのあれなんですねあの昔の古代仏教の,あの縁の行者が開いたっていうところなんですねそこで、えー、滝に打たれて座禅瞑想した,したけども何もわからない。で失礼のうちに谷に沿って、えー、下山の途中ですね偶然にも枯れた大木を発見しましたでその大木はツタが絡まってですね樹液を遮断して枯れていたとそこでひらめいたんですね、まあ、人体もこれと同じじゃないかとで血液の滞りが病気の原因ではないかとだから指で押すとですね血液の循環が良くなる、えー、それで、えー、病気が治るんじゃないかということで、えー、血液循環療法と命名して、えー、これを広めようと。いうことで貿易,を貿易者を辞めてですねやったというふうに書いてあります<笑>これ後で行ってですねこれ高尾山ですねで写真撮ったんですこれは中央の枯れた木がですねツタが絡まってこれで枯れたと<笑>で木の古墳をねこれはあの木の木のが、えー、血液、まあ、樹液の流れが遮断されてですねで細胞がいっぱいできてこう古墳のようになってるこれがあの木の癌病気だというふうにね言ってました<笑>、えー、小山先生はですねこのその当時に内務大臣で声優会の総裁をやった常滑武次郎の胃がんを治したというのですね講演会で発表したら警視庁はですねそんな指で押してがんが治るわけねえだろうとそれで取り調べやったんですねそしたら常滑大臣がこれは事実だろうと。病院でがんと診断されて治らなかったのを小山君が治してくれたということでですねかえって有名になった
これあのいろんな本に紹介されてるんですけども赤本通称赤本というね家庭における実際的看護に行くえー、これは月田武さんという当時、まあ、あの海軍の軍医の方は、えー、その当時流行ってた民間療法をみんな調べてですねで紹介しているこの中に書いてありますで「友人の徳富祖法」ってねこれはあのジャーナリスト有名ですけども紹介で全国に広まってハワイとか北米とかですね普及公園視察に出かけるとでホノルルで講習会と治療が大変な評判になってですねそれでハワイ・タイムズって当時あの、えー、日付時事ってですかねこの新聞に紹介されてるっていうのが書いてあったんで私はハワイに行った時に調べました、えー、これはですねホノルルの,あのキリスト教青年会館っていう YMCA で講演をした時の写真ですでその当時のです、ね、マイクロフィルムが新聞のマイクロフィルムがあのビショップミュージアムってねそこに残ってましてそのライブラリーで、えー、あのコピーをして持って帰りました<笑>大変なあの評判だったようです<笑>まあそれからあの台湾朝鮮、えー、北米ブラジル当時は植民地でしたのでそういったところからブラジル北米は移民がたくさんいましたのでそういったところに支部ができてそれで、あのーまあ、著名人のこれ百名中秘訣に出てますがあの実名入りでですねこの人はどういう病気が治ったとか出てるんですねもう皆さんあの歴史上の人物でよく知ってるような名前が、まあ、いっぱい出てますそれから子宮がんを治したんでその治し方をね論文に書いて学,学位を請求論文っていうのを出されてるんですねこれはあの学位もらえませんこれが百名中秘訣っていうのねえー、全般になってたんですが、あのー、復刻しましたこれはあのーえー、弁護士の方に頼んで全部調べてもらってですねあの著作権も,もう特に切れてたんですけども、えー、孫の方に、あのー、許可を取ってですねそれでこの本を出しました今日一冊持ってきてます、えー、まあ,あの非常に熱い本ですね、えー、いろんなことを書いてありますこれが赤本ですねこの赤本の右の方があのー中身ちょっと写真撮ったんですけどもがんの始発療法ということで、えー、小山善太郎があの当時のとこ全部書いてありますで、まあ、当時ですね「始発」という名前もすでにこれ大正14年か15年に出た本最初初版はそうなんですけどもその頃すでに「始発」というふうな名前が使われていたんですねえー、だからまあかなり古いから始発とはいうふうに呼ばれていたようですでこの昭和9年にですね多摩霊園に記念に立ちましたで天地一子という記号を徳富祖法が書いてですねこれは石に刻まれてますで真ん中のくり抜かれたところにあのリレーフがあったんですがあの戦争中にあの金属をこうあの出せということでこれ取られたそうですで指定5000人要請、難病者10万人を治したという記念にです、ね、建てられたということです。で、その後ですね、あの昭和11年に徳富祖母の紹介記事を読んで、えー、小山先生の門に入門したのが村上博康先生です。これ2ヶ月で、まあ、3ヶ月かかるところを2ヶ月で終了してですね、で、まあ、実家が仙台だったのを仙台に帰って、えー、治療をやりました。で、ここです,すごい話があるんですけども、あの東北大学に入院中のですね、えー、あと10日だと、もう命が10日しか持たないよと言われたですね、肝硬変、末期の患者さんを、おこれ、頼まれてですね、病院に行って治療したんですね、もう病院ではね、もう手の打ちようがない、もう腹水が溜まって、腹が張ってですね、でもう便も尿も出ない状態だったそうです、でそれをあの主義でですね、お腹の治療をやってですね、で腸を動かして、尿を出してですね、それでどんどんどん動くようになってですねそれで1週間ぐらい退院させたんですねでその後ずっとあの家に治療に行って完全に治,す治されましたで私は昭和55年に仙台に行った時にこの治った方とあの紹介されてずっとそれからお付き合いしてたんですけどあの、えー、高齢で90代までお元気だったですねもうこの話は語り草になってでこの時のですねあの教授で内科長のが黒川敏夫先生っていう有名な内科の先生なんで,でこの方は東北大学の学長をやって眼研の,あの院長をやってですねで胃がんの集団減少を最初に始めた方ですでこの方に認められてですね
で東北大学の医学部の合同を借りてですね血液循環医学の講習会やったりとかしましたでまあ黒川先生はですね村上さんは名人だねとかってね言ってたそうです<笑>、えー、それでまあ健康友達会とかできてですねあの学校血液循環医の学校を作ろうということで皆さんやってたんですがまあ学校はできなかったまあ、これはね公立学校を作ろうというので県に呼びかけてやってたんです公立はなかなか難しいですねこれは「切らずに治る血液循環量」という本の中に詳しく書いてありますそれから宮城県のですねあの衛生課から迫害を受けてあまりにも治りすぎるんでね、あのー、いろいろ妨害を受けてるこれはねやっぱりね戦後ばっかりさえがねあの民間療法を禁止してですねで今どうなってるか医薬品の,もうあのビジネスがビジネス化どんどん進んでいってるじゃないですかであの皆さん民間療法ってこう家庭にいろいろあったね生活の知恵みたいなのがどんどんどんどんなくなってもう何かあったらすぐ医者に行くともう風邪をひくとすぐ医者に行くと昔はそんなこと行かなかったんですけどもそれでですねあの医療費がどんどんどんどんねうなぎ登りで今40兆41兆円というふうになって、えー、さらに TPP が来ると大変なことになるというのが、まあ、トランプが。だってですね、これは肺がんには日本だけなんで TPP やるのかよく分かりませんけどね<笑>えこれはですねあの治療中の村上先生で私があの入門した時にあの首のです、ね、リンパ節が両方腫れてですねそれで病院に行って調べたらこれはリンパ節白血病だとでそう,もう本人はあの放射線とかね、えー、抗がん剤とか嫌だと言って来られた。じゃあ治療してあげようってんで治療してるとか毎日毎日ここをリンパをねずっと循環をよくしてお腹と全身をやるんですね私もうつぶさにずっと見ましたいやあんな小さくなっていますやるとで1か月以上はやったと思いますよでよくなられたんですよまあこれ見てすごいなと思いましたね、まあ、最初はね指で押したぐらいで、ね、そんな病気治るんかってね誰でもそう思いますよねだからそ,こそこがねなんか秘密があるんですよで僕もね習ってね2年間学校行って習ってそれで毎日練習して開業したんですけどまあその話だとえー、<咳>これ先ほどさっきの話ね、えー、血液の循環を起きたら血液がきれいになるこれ本当にそうかどうかって僕調べたんですよで血液のまずねこの血液循環療法というやり方が本当に血液の循環が良くなるのかどうかこれやっぱり測定しなきゃわからないでその結果血液がきれいになるきれいになるとはどういうことなんだろうとでまあ私はねあの一民間の,あの治療師ですからそういう病院みたいな施設がありませんのでね私のできる限りのことをやりましたまずですね、えー、これ超音波血流計というのがあるんですねでこれでですねあの腕、上肢の、まあ、頭骨動脈でそこにセンサーを当てて測ったんですねで上肢を基本治療した後にどういうふうに血流が変化をするかというのを測定しました、えー、この下がですね5分、えー、これはね5分10分15分でこっちが血流の速度なんですね下側が平均流速で上側は最高流速ですねでこの横に線が引いてあるのは正常範囲の上限ですとですね、まあ、5分から6分7分でずっと上昇していってですね、まあ、正常よりも上に行くわけですねでまたこう下がってきてでまた10分過ぎるとまただんだん上がってきてでまた下がってくるでさらにまた上がってきてこう30分以上にわたってですね血流が良くなってるで一番上はですね心拍数が下がってきてですねで心拍数が下がっているにもかかわらず血流はあよくいい状態がずっと続いているというのがですね、えー、確認されましたまあ実感としてはねあの治療を受けると非常に腕が軽くなると、まあ、やられたところは軽くなるとで今度はあの血球がどうなるかというのを LBA ですね、えー、これで、えー、し見てみましたこれはあの糖尿病の方64歳の治療前ですで全身治療をやった後はこんなに綺麗になるんですねこれ劇的に変わるんですねでまあ血液の流れが良くなればね、まあ、考えてみればそうだなとバラバラになりますからねこれ胃潰瘍の55歳の男性の治療前ですこれ連鎖状になった
でこれはまあ完全にはならないけどもあのかなり離れてますでこの血液循環療法はですね、まあ、その生まれた背景ですがさっき言ったおけつですねでおけつっていうのはあの、まあ、体質的に血液の循環が悪いと、えー、末梢の循環が悪いとですねいろんな不定数層が出てきます、まあ、頭痛肩こり腰痛とかですね、えー、冷え症からですねあの婦人科の障害とか、まあ、いろんなあの手術を持ってる方非常に多いですね女性の6割ぐらいがそう言われてますえー、ウォークエンになりやすかったり疲れやすかったりですねそれからこういう季節の,あの変化が非常に激しいと気温が激しいとですね気圧の変動が激しいと思う体調を苦してしまう人が多いですねでこのおけつはどういうことかというとまずですねあの血液と循環、まあ、血液が悪い循環が悪いとで血液はですねさっき見せたドロドロ血液で赤血球は連鎖状とか溶臭状になっているそれから粘りですね年長度の更新とこれ赤血球の変,変形のこう柔らかさですねだから白血球の粘着の、えー、血小板の凝縮のこれはねあの MC ファンというのを発明した方がいるんですがここでは実際の,あの、まあ、も模擬血管ですねそこに血液を流してみて流れ方を調べるという機会があるんですけど、まあ、これで見れば分かんない。<笑>でまあ、毛細血管の中を流れる赤血球なんですがあの毛細血管の内径よりも赤血球の,あの<笑>、えー、が大きい、ね、ですからこういうふうに、まあ、パラシュート状というか弾丸状になって流れていくわけですねですからあのこう柔らかさがないとしなやかさがないと流れにくいしくっついてると流れにくくなるわけですねそれから血管は今度は道の方ですね、えーまあ、高速道路に例えるとですねあの道路が悪くなると流れは悪くなりますよねでこれは血管の弾力性が低下をするまあ動脈がですね硬、えー、くなると流れは悪くなりますでこれはあの加速度脈波系という機械ですね血管の硬さをまあ調べる機械なんですけどもそれで見るとねあの誰でも年を取ってくると硬くなってくるとこれは生理的な効果ですねそれからあのおけつによって硬くなるこれは病気ではないね機能的な効果それから実際に病的な変化を起こして硬くなってくるという動脈硬化、まあ、3種類あると思うんですねだからあのおけつによる効果って機能的な効果だ、まあ、その中間だと、えーまあ、これもですねあの軽い人からは重症の人も、えー、たくさんありますけども<笑>それからあの血管運動の不調、まあ、これは自律神経の働きの悪い人でバイパス血管はですねあの毛細血管の手前にあるあのグロミュー管というふうに名前ついてますがここの働きが悪いとですね、えー、動脈血がうまく流れなくて、えー、冷えてしまうということになるんです<笑>ちょっとあの流れがちょっとおかしいな感じですが血液循環量の特徴というのはですねお腹の治療をやるとでお腹のすべての内臓を活性化するというのが特徴がありますで特にです、ね、お腹の大動脈を直接お圧して循環を促進すると、まあ、要するに血管を直接です、ね、あの圧迫をして止めて、えー、さっきの,あのダムの,この加圧の、ね、ゴムで加圧する話がありましたけど止めといてパッと流す、まあ、これを手でやるわけですねそれで、えー、流れをよくするでお腹をやるだけで全身の流れが大動脈ですね大動脈の流れをやるだけで全身の流れが誘導的によくなりますでお腹の治療をやるとですね、もう顔がポッと赤くなってですね、えー、今まであの血色のある人がすぐ良くなるし、脳の方の循環も良くなるってことが確かめられてます。で、おけつの人はですね、昔からお腹にしこりがありますよっていうのがありまして、で私はこれ調べてみますね、92例を調べました。で、どこにしこりができるかと。で、一番上からですね、えー、おへその下ですね。えー、おへその下に82例で 89% 約 90% で大動脈が硬くなるのが 78% 下大動静脈が 63% というふうに、えー、まあ代表的な次の,の図を見ていただくと分かりますがおへ,おへその下のここですね、えー、ここが一番多いそれから大動脈下大静脈ですねだからこういったところはあの総腸骨動脈が分泌してまた浅くなって出てくるところですね
だから昔からですねこ,のこれがあのこういったところお忙しさとかねだから冷え症とかあの循環の悪い方皆さんをちょっとお腹を触ってみるとね分かると思いますで漢方理論のですねおけつの副症というのはこれです笑福マンとか笑福高マンとかですね笑福吸血という名前がついてましてやっぱりおへその下とかですね、えー、そういったところがありますでこれあの現代学ではね一体これ何なんだろうっていうのは全然解明されてないんですけども私の、えー、仮説ではですねこれは大動脈とかあの下大静脈が硬くなっているのではなかろうかというふうに考えていますそれはなぜかと。これはですね、ストレスとか冷えとか過食運動不足なので太い血管の血管壁の栄養血管の血流が低下をする要するに太い血管にはですね血管の中に血管があるんですね血管の壁を栄養する細い血管があるわけですでここの流れが悪くなると酸欠状態になってですねで疲労物質がたまる、まあ、乳酸とかそういうのがたまって血管自体が硬くなるこれが血管効果のメカニズムですね実際にねあの、触ってみると分からない。今度はね、現代医学で全くそんなふんっつって、相手にしませんよ。だけど、我々は触ってるんですよ、触ってると分からない。でさっきの,あの症例を、ね、集めてデータみたいに、まあ、主観的なものですから、その硬さの変化で、これ、客観的に表現するのはなかなか難しいんですけどね、まあ、厚があるとか、そういうのも一つのあれなんですけども。<笑>それでですね、これを緩めていく、まあ、要するに結果的に緩まない循環を良くすればねそうすると症状は改善されていくとそういう症例はたくさんあります、えー、で今度はねあのどういう病気が治ったかという症例の話なんですけども、えー、これはですねあの56歳、えー、高校の教員やってた方で定年間近の方ですねそれれであのこれは宮城県の,あの対岸協会というところで最終的に精密検査を受けて胃がんだというふうに診断された方ですでこの方はあの私の先生と親しい間からだったので病院ですぐ入院しろと言われたんですけども対岸協会と言われたんですけども、まあ、村上先生と来てですね循環療法で治してほしいというふうに来られたで私があのちょうど開業したばっかりだったのでお前やれということですねで,で、えー、やりましたこれがもうカチカチチなんですねあのちょうど胃のところはあの握り拳ぐらいの大きさの塊がありましてもう押しても全然こう入っていけない骨のように硬いとそれで肝臓の方も抵抗があるんですね、えー、一生懸命やったけどねやって、えーまあ、もう1時間以上かけてお腹をやるんですそれでやっと弱くなったかなと次の日また硬くなってる。でそんなのをですね、1週間ぐらいやってで先生に言ったらそれじゃ治らんと<笑>それでじゃあ1日2回やれって言われましてそれで朝晩2回やったので朝晩2回やったらだんだん弱くなってきてですねそれ1週間続けたんで1週間続けたら戻らなくなってそれでまた1日1回戻してですねで1ヶ月ずっと毎日やってだか,らかなり弱くなってで症状もね、全然食べられなかったのは食べられる少しずつ食べられるようになったでそれからさらに1回して全部2ヶ月やってほぼ正常年になってで食べられるようになってでこの方もですねその後ねまた半年ぐらいは時々来てやられてですねまあ大事を取ってやったんですその後にあのに病院では何やってんだ大学協会から言われてで検査に行ってそれで治ってるというふうにお墨付きをもらったわけですこれは私開業したばっかりでいきなりこんなにやってですね、まあ、先生がそばにいたんででできたんですけど、まあ、先生がいなかったらとてもやってないですねこんなのとてもやらないもんじゃないとそれ分かってないとできないですよそれが第あの最初にこういう成果を上げたんですがところがその後ですねあの肩こりが来てもやりすぎてかえって悪くしたりとかですね<笑><笑>まあ食えない時が5年ぐらいありました<笑>えー、治療院の場所借りても家賃が払えなくてですね2回ぐらいた<笑>まってですね、えー、でまあそれからですねあのいろいろ分かってきたんです分かってきて成績が上がるようになったでこ,れこれは腕が上がってからの話ですが心筋梗塞57歳これはね医師役予備校なんですよ医者とかで、ね、薬剤師が国家試験を受けて落ちた人が行く学校の校長さんだったんです
その方は新人コースで入院してですねで一応あのバイパスが自然にできたんで退院していいよって言われたんですがでもやっぱりね息苦しいとかね、えー、そういう症状が残っていて来られたんですねそれでこれもですね1ヶ月近くぐらいやこれはね溝打ちが硬いんですよこの、えー、特に大動脈が硬いで心臓の働きが低下するとですね血液を訴えしてきますからその大動脈に訴えしてですねその大動脈からいろいろ枝分かれしてますあの太い血管がねでその辺がこう流れが訴えしてるもんですからこの水落ちが硬くなるんですねでここをどんどんですね流れを良くしてやると心臓の働きが良くなってですねそれであの治っちゃうというねすごいことが起こるんですねでこれはねあのこの例だけじゃなくて私の先生が朝あの神さんに水あげてお祈りした時に倒れちゃったで私が呼ばれて行ったら意識不明になってまして手足が冷たいんですほっぺたたいても全然もう分かんないんですよでこれは心臓の治療をやるしかない脈を見たらかすかに上でねあの、まあ、心房細動ってもうとっとっとっともうねあの<咳>軽くですね非常にもうあのこう何、えー、て言いますかね力強さがないそれで溝落ちを一生懸命やるとね奥の方にね抵抗があったでそこをね一生懸命押してたらですねどんどん血の気が戻ってきてですねほんでもうなんか痛そうな顔してね目が覚めた<笑>でそれからも全然大丈夫 OK やったでその後もまたね別の人でねあのー、食道がんの治療をやって来られてる方はあのー、毎日ここに通ってこられて6月の暑い日にですね来られてそれで目の前でバタッと倒れられたそれはもうあの悶絶でうわ苦しいって感じでですね倒れられてそしたら無意識がないんですよねでここで死なれたら僕殺人だよね<笑>誰も承認いないですからね<笑>これなんとか助けなきゃいかんと思ってでやっぱり水落ちの治療をやったら意識が戻っちゃってあの元気になられたんですよでまあそれからちょっと大事にとってすぐ電話家族に電話してですねえー、引き取りに来てもらったんですよだからこれはね救急医療として使えるんですよだから救急隊員とかね看護師さんとかね、まあ、医師の方もそうですけど知っているとですねまあ,あの心臓が動いてる限りはですね可能性が高い止まってしまったらね AED 使うしかないですけど止まる寸前だったらこれ非常に可能性があるんですねだから本体性高血圧ですねこれは64歳の女性でですねあの高圧剤飲んでたんです。ずっと高圧剤飲んでたんだけど、やっぱり血圧が高くなると。それから、あの高止血症とかですね、えー、他にもあって、で、あの、うちに来られて、しばらくやってですね、で、良くなられて、それから、あの、時々月1回ぐらい、あの、健康管理で来られてまして、で、4年ぐらいでずっと来られてまして、で、検査もですね、年に1回やって、全然あ元に戻らないという状態になってました。<笑>からこれは慢性関節リウマチで41歳の主婦の方なんですけども、あのー、この方はステロイド漬けになってましてですねでこういう関節がみんな、あのー、やられちゃってですね自力で立ち上がれないトイレに行けないご飯も自分で食べられないという状態になったで東京から仙台まで来られてで、あのー、旅館に泊まってですね、まあ、その時お姉さんが介護で一緒に来てですねそれで泊まり込みで。100回やりました100回毎日でまあいろいろねまたあのこう薬をねいっぱい薬飲んでましたから少しずつやめていくとまたあのこの、えー、反動が出てですね悪くなったりとかいろいろあったんですが100回やってですねで自力でトイレも行けるしもう歩けるようになってでまあ生活なんとかできるというところまでやってですねそれで帰られたでまあ実家は鹿児島だったので鹿児島は旅行してきましたってねお手紙もらいましたけど。そういうリウマチもですね、まあ、完全には治りませんよあのこう関節が変形してしまったりね変化してしまったのは治りませんが痛みが取れたり機能が回復したりっていうのがあります<笑>これは突発性心筋症ですねこれは心筋症っていうのは皆さんもご存じだと思いますがあのこれは心臓移植やるしかないという心筋がボロボロになる病気でですね、えー、最後の心臓病と言われてますがこれは突、まあ、偶然その病院で検査で分かったという方なんですねでこの方はまああれですね、えー、これも2ヶ月ぐらいやりましたよね毎日ねそれで、えー、よくなこの水落ちが良くなってそれであの病院で検査をして良くなっているという結果が
もらいました。から不妊症ですね。このこれはね女の子がね、えー、二十歳二十代の若い女の子です。で子供の時からやっぱり冷え症がひどくてですね、で病院で。あのーまあ、抗原病もなさったんですけども病院でですね将来、まあ、子供はできないでしょうと卵巣が機能してないというふうに言われた方なんですけども、あのー、やっぱり1年ぐらい週1回ぐらいの治療をねやってましたらで結婚されてですねそれで、あのー、子供ができたという方はですね、まあ、排卵ができるようになってですね<笑>これは慢性疲労症候群。小学校の時から女の子なんですね。で、高校、その当時は高校1年生の女の子だったんですね。で、小学校3年ぐらいから熱が出だして、で、病院で調べても、ね、原因がわからないと。それで、まあ、入院してる間になんとか熱が下がって、退院して、学校に通うようにしたらまた熱が出ると。そういう入退院をずっと繰り返してましてですね。で、中学校に行っても3分の2ぐらいしか学校に行けなかったんですね。でなんとか高校に受かったけども、まあ、あの入学試合行ったけど次の日からまた熱出して寝込むとそれでもう病院に行くのは嫌だった薬は嫌だということでずっと家でですね療養してたんで、ね、原因が全然わからないで親もですねあのおかみ屋さん頼んでいろいろやったりとかも全然ダメなんで,でそこで僕の紹介する人がいてで行ったらですね、まあ、痩せようと思って寝てたんですが一回治療したらですねあのちょっと熱は高くなったんですけども次の日に熱が下がってでお風呂に入ってご飯が食べれたとでそれからまあずんずん良くなってですねでもう風邪もひかなくなってそれで高校に復学できたという女の子ですでまあこの血液循環療法はねあの、まあ、主義の特徴なんですけどもあのマッサージパラドックスってね皆さん聞いたことありますないでしょ僕が作った言葉ですから<笑>揉めば揉むほど方が起こるとそれであのマッサージを受ければ受けるほど肩が起こるとで肩こりはマッサージが作ってるでまあ同様でねあの肩こうお母さん肩お肩を叩きましょうってねであんまりそれやってるとですねかえって凝っちゃうんですよ人間の体っていうのはその刺激に対して対抗しようとする力が働きますので強い刺激を押したり問題してるとかえって硬くなって肩こりを作ってしまうだから肩が凝ったらですねあの何もしないでまあ軽い運動したりとかですね、えー、血流を良くするとかあったりとかねストレッチをやるとかそういうことやるよっぽど凝ってしまったらもう,こう手でやるしかないで実はこの始圧というのはまあ皆さん始圧っていうのは有名ですよねこの下に写真が出てますねあはははね一世を風靡したあ,あれねあのタレント性で始発と名前が広まってですねで息子さんがアメリカに行ってアメリカで始発を広めてですねもう始発って国際語になってますよそれで<笑>法律もですねあんま始発かあのまっさに関する法律って始発に統一されちゃったんですねだから血液循環量って何のことかわからないところが実はねその始発の原理は血液循環量で血液循環量の小山先生とはその通り到底制度をですね一切ね教えなかった見てるだけなんでしょ見て盗めと技は見て盗めだから強く押してんだか弱く押してんだか分からないで強く押,す押,す押すんじゃないかと思った流派がですねできちゃったで強く押すと簡単なんです安易なんですよで囲ってるとこ押すと気持ちいいんですよでその時ああいいねいいねってこうなっちゃってねで強く誰でもできるんじゃないですかこう押すだけですからでそれが一般に流行ってでそれの後でツボという概念ですねツボの理論を入れてまあ、増永静洲さんというね、あのーまあ、記載という人がいたんですこの方がね、あのー、壺の理論を入れて壺の始発になったんですね<笑>でまあこの方もう超有名になって日本始発学校を作ってですねで弟子いっぱい養成してもう今じゃ始発というのがね主流になってます<笑>で私の先生の教えはですね必ず悪いところがあるそこを見て治療するんだでそこの要するにね悪いところの循環を良くするっていうことなんですよ。でこれがなぜ効果があるかっていうのは患部を落ちる要するにいい患部っていうのは結果的にねあの炎症でも何でもそうです結果的に循環が悪くなってるねでそこの部分を指でね循環を良くするだから指で循環を良くするって簡単にできる問題じゃないですよ。難しいんですよそれは炎症とか慢性化とかいろいろ急性期とかいろいろ違うし
そういろんな場,場面があるんですそれに対して指で循環を良くするってのはこの並大抵のことじゃないんですよだから難しいだから簡単に広がらないんですよまあ今うち2人弟子ここ来てますけどみんな苦労してるんですよ<笑>で私もね5年も10年もやっぱりね食えなかったので簡単にいかないだけどねあの先生も直してその先生も直して決して嘘はついてないだろうとそれを信じてですね頑張ったんですよでもまあそれは天才的なあれはのあったと思いますが僕みたいな普通のねあの人間でも勉強して一生懸命やればこのくらいはあの食っていけるしですねまあ私の先生はいつもどこ行っても循環療法を増したしたら食っていけるよって言ってましたけどもこのねあの<咳>幹部を直接手で循環を良くするとは秘訣なんで,すでこれあんまり言わなかった言ってない僕だけは公開してるんですよで公開してもできないんです皆さん簡単にできないちょっとねトレーニングしなきゃいけないでその後ね循環を良くするにはねこの圧をかけるのがですねあの波越し茂雄圧はあの押せば命の泉膜でしょだから押す押して直すんだと思うんですよ思っちゃう私もそう思ってるそうじゃない実はパッと話した時に循環が良くなるで押す時はですね意識を集中するの指先にで意識を集中すると気が合えるねで始発の方はね気を入れることばっかりやってる循環を良くすることはあんまりそっちはね考えてないで循環療法は循環を良くするそれと気を入れるのと両方なんですね<笑>だからまあ最初のねあのーえー、佐藤先生の話がありましたけどもこの物質に対するね働きかけっていうのは血液血液の循環を良くするこれはもうあれですからね源ですから回復力治癒力生命の目玉そして今度は気の話がなってくる気の話これはねまだ測定されてない証明されてないですよねまあいろいろに機会出てますけどもだからこれは実写のね気持ちとか信念とかいろんなのがこうそこに入ってくるだから腕が違うっていうのはそこが違うんですよこう長年やってる人と、まあ、駆け出しとですねそれがあの私長年やってると分かるようになってきたんですね<笑>まあこれはあのどうして循環が良くなるかとでも,もんだりこうさするっていうのは真っ最後ねさする主義では良くならないこれは垂直にですねあの圧をかけていくじわっとねで毛細血管の中の血液があの静脈側に押し出す動脈側は血圧がかかってますからそっちはいかない必ず静脈側静脈側は心臓に吸い,吸い込まれる陰圧ですから必ず静脈側に押し出すでパッと離すと今度は動脈側から血液がドッと入ってくる静脈側は弁があります静脈弁で逆死弁ですから逆流しないようになってくるだから必ずねじわーっと押してパッと離すとあのどこを押してもですね毛細血管に当たりますから循環が良くなるこれが原理なんでそれを幹部にやるんです幹部にでそのやり方のコツはね、痛きもなんだよ、痛きも。痛いけど気持ちいい。ただ痛じゃダメだ、痛いだけでは強すぎる。痛いけど気持ちいい。だからそれをね、皆さん、肩凝ってる、凝ってる場所にやれば、腰が痛かったら、あの痛みを出してるしこりがありますから、痛みを出してる場所があるんです。腰痛の9割ぐらいは筋,筋肉性が腰痛なんですよ。骨の場合ほとんどない。うん、とか、整形外科とね、しこり見ない全部骨が悪いねって言っちゃうんですよ。レントゲンとか今笑いと骨しか映らないんですかだから皆さん騙されてるの整形外科であれは詐欺です<笑>ほとんど詐欺ですだからみんなね膝が痛いとか腰が痛いとか整形外科治らない人がみんな治っちゃうで,であの脊柱管狭窄症とかねあの椎間板ヘリアと診断されてる人がしこりから痛みが出ててそこの循環をしたら治っちゃうというね今の、えー嘘の話がある<笑>本当の嘘の話っていうかね皆さんこう知らなきゃ損するよってこと,と自分で凝ってるとこやればいいでこれ血流アップあもう時間になりましたね、えー、首筒だけ入れてもちょっとこれですね、えー、ここに早稲田さんこの本の中にねあの出てる体験者のちょっとだけあの早稲田さん、はい<笑>ちょっと出てきてね。うん。ちょっとなあのー、嘘じゃないということを言ってください。<笑><笑>
簡単に、はい、えっとですねはいまあ何年かもう7年ぐらい前なんですけどまあ首から背中がもうちょっと疲労というかあれで痛みとしびれがひどかったんですけどでどこ行っても治らなかったんですけどその時に巡回の星って受けて。まあ、1回でもうちょっと違いが出てそれから受けに来ましてまあ亡くなりましてえ別に普通です今で医者にはもう先天性で治らないとか言われましたから<笑>えもうこいつ嘘つきやないんだなこれ頚椎の椎間板変には診断されたんですか頚椎椎間板症って言われましたねほんで3番4番がなんかくっついててなんかもう先天的に椎間あのあれ何ですか間のクッションのやつじゃなくて3番4番がくっついてるので両側に負担がかかってでそれで痛みが出ててって言われたんですけど、はいまあ、僕も信用しなかったので他の治療を探してたんですけど<笑>一応確認で言ってたんですよねどう言われるかなとでも案の定やっぱり全然嘘で嘘っていうかまあお医者さん分かってないのでそれで大杉先生のとこ行ったらもう1回で違いがすごい分かりまして。もう全然もうそ鉄板の絵が硬くなってたんですよねでもお医者さんは触らないし筋肉見えないんですから分からないですもんねで触ってもらってやっぱりすごいもう緩んだのが分かってあこれやなと思ってで僕も勉強させていただきました、はい、ありがとうございますはいどうも、はい、腰痛これはねあの腰の痛い人たくさんやってますがここに引っ張りができやすいんです、えーまあ、こう触ってみなさいもし腰に対してはねお尻にもあるんですお尻大臀筋の仙骨の付着部ここにできてます、えー、これはこうやってやれば立ってやってもできますけどねここでじわーっとしてパッと離すでじわっぱって言ってますがこれをやって意識を集中してやってもらえばいい膝が痛い人もお皿の周りそれから膝裏ですねこの3箇所ここの必ずどっかにあるんですこれはね、あの先生は全然教えてくれなかったんですよ。いろいろ調べてるうちこう、皆さん共通のしこりのできやすい場所ってのがあるっていうのも分かったんですよ。<笑>必ずあります。これは自分でやるやり方はこういうふうにやる。膝の,あのお皿の周りはこう足を投げ出してやる。で膝裏はですね、足を曲げて下から膝裏を、まあ、4本の指から親指でやると。で、この本が、まあ、大ベストセラーになった本なんですが、またあの増刷して今日持ってきてます。えー、これは DVD がついてましてですね、えー、非常にお,お得になってます。でこれはお腹の自己治療ですね。これは水を治療。お腹もこうお腹のあの健康を取りたいですね。す、え、べ、ー、ての内臓をきめ細かく毎日ですね10分ぐらいできます。でこの本に詳しく出てます。<笑>今日はちょっと音声がね出ないのでちょっとこう省略しますけども。の DVD の中身がねあのこういうのがありますよという紹介になるんですね<笑>ちょっと音声が、えー、入らないですけど
まあ、自分のやり方はですね血液循環健康教室というので毎月1回大阪は豊中東京は赤羽でやってますあの後ろに資料ありますのでもし興味のある方はですねぜひマスターされて、えー、健康にお役立てください、えー、本日はどうもご清聴ありがとうございました大杉先生ありがとうございました